हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस क्लास सेवन्थ चैप्टर इज अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर हायर स्टडी फॉर एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ अप टू लाइक हायर लेवल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो अबाउट सम टर्म्स कुछ आप डेफिनेशन के बारे पढ़ा सब तो पहली डेफिनेशन की है एक्सप्रेशन सब तो पहला बेटा एक्सप्रैशन की होंगे बेटा जो एलजैब्रिक एक्सप्रैशन है दो चीज़ों तो मिल के बनता है दैट इज़ वेरिएबल एंड कॉन्सटेंट एक्सप्रैशन के अंदर मिल के बनता है वेरिएबल एंड कॉन्सटेंट ना वट इज़ वेरिएबल वेरिएबल मीन्स विच कैन बी चेंज लाइक जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकी वेरिएबल की होंगे जिंदी वैल्यू की वैरी कर दी है वैल्यू चेंज होंगी है लाइक टैंपरेचर टैंपरेचर की एक वेरिएबल है क्योंकि टैंपरेचर कभी भी कॉन्सटेंट नहीं रहा कभी मतलब हा वह कभी क्या घट जाता है कभी जीरो या कुछ भी होता है सो इट इज़ अ वेरिएबल अपनी एज की है आप भी की है वेरिएबल आप समय के नाल चेंज होंगे तो आप भी की है एक वेरिएबल है ओके उस तो बाद आ गया कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट की होंगे दैट रिमेन कॉन्सटेंट दैट रिमेन सेम जो कि सेम रहा ओके लाइक ए बोर्ड इत है जिन्ना चर मैं उतो ही लाऊंगा नहीं तो इतने पै रहेगा चाहे किन्ने मर्जी साल बीत जाए तो यह की एक कॉन्सटेंट है ओके कॉन्सटेंट जिमें वन हो गया टू हो गया थ्री दीज ऑल आर कॉन्सटेंट वन की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड जिथे मर्जी चल जाओ वन की वैल्यू की रहेगी सेम रहेगी वेरिएबल जिम्मे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिम्मे सोल्व किया एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सैवन तो एक्स की वैल्यू कि आएगी टू क्योंकि फाइव उधर लैके जावे सेम ए सोल्व किया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फा एट तो एक्स की वैल्यू की आ गई एट माइनस थ्री दैट इज़ फाइव देखो एक्स की वैल्यू चेंज कर रही है पहले टू सी हूँ फाइव हो गई वेरी कर रही है दैट इज़ अ वेरीएबल वेरीएबल तो कॉन्सटेंट इन्हों मिला के कि बनता अपने को एक्सप्रैशन बनता लाइक एक्स प्लस फाइव ये अपने को एक एक्सप्रैशन है जिथे अपने को वेरीएबल एंड दैट इज़ अवर कॉन्सटेंट तो जो कोई एक्सप्रैशन पूछे तो आप लिखा वेरीएबल तो कॉन्सटेंट का कंबीनेशन की कह दिया एक्सप्रैशन कह दिया दैट इज एक्सप्रैशन दैट इज अ एक्सप्रैशन इन आप लिखा किमें एक्स के फाइव एड कर रहे हैं तो इन आप लिखा कि फाइव इज एडड टू एक्स एक्स के फाइव नड कर रहे हैं तो आप लिखा एक्स इज फाइव इज एडड टू एक्स और एक्स इज एडड टू फाइव यू कैन से दोवें आप कुछ कह सकते हो या फाइव इज एडड टू एक्स या एक्स इज एडड टू फाइव क्योंकि आप दोवे की की कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं पहले आप एक्सप्रैशन के बारे पढ़िया वेरीएबल एंड कॉन्सटेंट वेरीएबल की होंगे जो कि चेंज करता रहा वैल्यू जी चेंज करती रही है ओके कॉन्सटेंट की होंगे जो कि सेम सेम रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सटेंट हम अगली डेफीनेशन आप पढ़ा टर्म वट इज टर्म टर्म की होंगी है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक मैं टू एक्स लिखिया जो टू एक्स से मैं फैक्टर देखा तो टू एक्स के फैक्टर की है कि टू एन एक की है एक्स किड़ी कि चीज़ तो मिल के बने एक टू तो, तो एक एक्स तो हम देखो इनू की लिख सकते हैं टू इन टू एक्स प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई टू इन टू एक्स तो टू एक्स मिल के की बनाएगी एक टर्म आ गई ये की आ गई अपने को टर्म लाइक अपने को लिखा है सैवन एक्स के प्लस टू एक्स प्लस फाइव तो जी आखो इन फैक्टर की है सैवन एक्स एंड एक्स एक की है टर्म टर्म वन ए की अपने को टर्म आ टू ए अपने को टर्म आ थ्री तो अपने को तीन टर्म है इन टर्म की है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो भी एक्सप्रैशन के फैक्टर हो गए उन्होंने आप जो मल्टीप्लाई करा तो की बनाएगी एक टर्म ए अपने को टर्म फस्ट टर्म सैकेंड एंड दैट इज टर्म थर्ड हम टर्म के बेस से आप सॉरी एक चीज़ रहेगी इतनी कॉफिशियंट एक चीज़ इतने रह गई अपने को है कॉफिशियंट नुमेरिकल कॉफिशियंट भी कह सकते हैं आपू 
ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 7x ਦੇਖੋ x ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਮੈਰੀਕਲ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ minus 5x ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ minus 5 ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅ minus 5 ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਓਨਲੀ x ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ x ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ that is a minus 1 tax the coefficient ethe ki hai minus 1 jo bhi variable de naal multiply ch pya that is called as a coefficient hun dekho ge term de base te apa ki expression nu kis tarike naal likhange sab to pehla ki hai monomial first apne kol ki aayega monomial monomial expression ki hunda hai which contain which contain only one term ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਵੇ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ 7x x ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 5 ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ x ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਟੂ ਟਰਮਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਟਰਮ ਹੈ ਲਾਈਕ 7x 3 ਥੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ 1 ਥੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ 2 ਤਾਂ ਦੋ ਟਰਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਨਸ 6x 5 ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਫਰਸਟ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਸੈਕਿੰਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 3 ਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ 3 ਟਰਮ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮ ਹੈ ਲਾਈਕ 5x2 7x 6 that is term first term second term third jinde vich tin term nu apa ki kahange trinomial mono da matlab hunda hai dekho mono da matlab hunda hai ik te meal da matlab ki hunda hai nomial da matlab ki hunda hai term is tarah likh liya karo mono da matlab ki hai one te nomial da matlab ki hai term ta ki ban gaya monomial da meaning ki ban gaya one term by da matlab ki hunda hai two ਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮ ਹੋਣ ਗਿਆ ਟਰਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 3 ਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ 3 ਟਰਮ ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਾਂ
लाइक का मतलब की होंगे सेम ओके हम देखो लाइक टर्म की है विच कंटेन सेम वेरिएबल लाइक सैवन एक्स केयर वाई है दूजे को माइनस फाइव एक्स केयर वाई देखो इन को एक्स दो ने वाई एक है इन को भी एक्स दो ने वाई एक है तो ये दोवें आपस की ने लाइक टर्म है कोफिशियंट नुमेरीकल कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है नो प्रॉब्लम पर वेरिएबल दो में की होना सेम होना देखो एक्स केयर वाई है देखो भी एक्स केयर वाई है तो अपने को बन गया लाइक टर्म लाइक इस तरह लिखे सैवन एक्स एंड टू एक्स देखो इन को भी एक्स है इन को भी एक्स है बहुत सारा लाइक टर्म जेडे बिल्कुल इको जे हो दैट आर कॉल्ड एज अ लाइक ध्यान की रखना एक्स केयर वाई एन को एक्स केयर वाई एन को इन्हों की कहेंगे आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म जिन्हों कुछ भी सेम ना हो लाइक सैवन एक्स केयर वाई माइनस फाइव एक्स वाई स्केयर तो ध्यान रखना देखो कन्फ्यूज नहीं होना एक्स दो है वाई एक है एक्स एक है वाई दो है तो देखो सेम नहीं है ये एक्स स्केयर वाई है ये एक्स वाई स्केयर है दीज आर अनलाइक टर्म इन्हों आप टर्म कहेंगे अनलाइक टर्म कहेंगे लाइक टर्म जिन्हों के सब कुछ सेम होएगा देखो एक्स स्केयर वाई एक्स स्केयर वाई ये दोवें की है लाइक टर्म अनलाइक टर्म जिन्होंने कुछ भी सेम नहीं होगा दैट आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म ये अपने को कुछ की सी बेसिक डेफीनेशन है किसी नोटबुक के उपर इन्हों जरूर नोट करना है उस तो बाद एक्सरसाइज सैम मतलब स्टार्ट करा ओके